ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണ് താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തിച്ചേരും ബ്രിട്ടനിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വിദേശ നഴ്സുമാർ എത്തുന്നത് തടയാൻ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഹോം സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന തെരേസ മേ ആരംഭിച്ച കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒടുവിൽ കട്ടപ്പുറത്ത് ബ്രെക്സിറ്റ് ഉയർത്തിയ ആശങ്കയിൽ യൂറോപ്യൻ നഴ്സുമാർ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് കൂടുമാറിയതും ആഭ്യന്തര കുറവ് മൂലം ഫിലിപ്പിനോ നഴ്സുമാർക്ക് വിദേശത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാതായതും ബ്രിട്ടന്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ മോശമാക്കി ഒടുവിൽ ഐ എൽ ടി എസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതോടെ ബ്രിട്ടനിലേക്കുള്ള മലയാളി നഴ്സുമാരുടെ രണ്ടാം കുടിയേറ്റമാണിപ്പോൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി നൂറുകണക്കിന് നഴ്സുമാരാണ് വന്നിറങ്ങുന്നത് ഐ ഇ എൽ ടി എസിന് ഉയർന്ന സ്കോർ ജീവിത പങ്കാളിക്കും ഹോം ഓഫീസിന്റെ പരീക്ഷ പ്രാദേശിക പത്രങ്ങളിലടക്കം നഴ്സുമാരെ ആവശ്യപ്പെട്ട് പരസ്യം ചെയ്യൽ ബ്രിട്ടനിൽ എത്തിയാലും പി ആർ കിട്ടാനുള്ള കടമ്പകൾ അങ്ങനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ ഒരു ബാലികേറ മലയായി കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് തോന്നുക ഇതായിരുന്നു പത്ത് വർഷം മുൻപ് തെരേസ മേ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി അവർക്ക് തെറ്റിയില്ല പടിപടിയായി കുടിയേറ്റ നഴ്സുമാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു നാലഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും എത്താനാകാത്ത സ്ഥിതിയായി എന്നാൽ ഒരു കുന്നിന് ഒരു കുഴി എന്ന് പറയും പോലെയായി എൻ എച്ച് എസിലെ കാര്യങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ ആളില്ലാതായി കാത്തിരിപ്പ് സമയം നാലു മണിക്കൂർ പിന്നിട്ട് എട്ടും പത്തും മണിക്കൂർ വരെയായി ആവശ്യത്തിന് നഴ്സുമാരില്ലാതെ പണിതീർന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ യൂണിറ്റുകൾ പോലും പകലും രാത്രിയും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ അടച്ചിടേണ്ട ഗതികേടുമായി ഇതിനിടയിൽ തെരേസ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുകയും ഒടുക്കം നാണം കെട്ട് പടിയിറങ്ങുകയും ചെയ്തു പകരം വന്ന ബോറിസ് ജോൺസൺ ആകട്ടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രായോഗികമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന വാശിക്കാരൻ കൂടിയായപ്പോൾ എൻ എച്ച് എസിനെ ചലിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി തേടുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് ബോറിസിനേക്കാൾ വലിയ പ്രായോഗികവാദിയായ മാറ്റ് ഹാൻകോക്ക് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി ആയപ്പോഴേ ആദ്യം തേടിയത് എൻ എച്ച് എസിലെ ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നതാണ് ഐ ഇ എൽ ടി എസ് ആണ് ആദ്യ കുഴപ്പം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ പരീക്ഷയുടെ സ്കോർ ലെവൽ താഴ്ത്താൻ തയ്യാറായ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കനത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഹോം ഓഫീസ് നടത്തിയിരുന്ന പ്രത്യേക പരീക്ഷയും റദ്ദാക്കി ഇതിനു പുറമെ ഇപ്പോൾ നഴ്സുമാർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കുമായി എൻ എച്ച് എസ് വിസ എന്ന പ്രത്യേക പദ്ധതിയും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ ദ്രുതഗതിയിൽ ഫലവും കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി നിശ്ചലമായിരുന്ന എൻ എച്ച് എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വേഗത നേടിയപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിലെ ഓരോ പട്ടണത്തിലും നൂറുകണക്കിന് പുതിയ മലയാളി കുടിയേറ്റ കുടുംബങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മൂന്നാം മലയാളി കുടിയേറ്റം എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കാവുന്ന പുതിയ കുടുംബങ്ങൾ കൂടിയാകുമ്പോൾ യു കെയിലെ മലയാളി സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ കരുത്തു നേടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ബ്രെക്സിറ്റ് സംബന്ധിച്ച കടുത്ത ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായതും വിദേശ നഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടി ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ നഴ്സുമാരെ ആശ്രയിച്ചതുമാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി കടുപ്പിച്ചത് ബ്രെക്സിറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ പൗരത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് ബൾഗേറിയ പോർച്ചുഗൽ റുമേനിയ സ്പെയിൻ ഇറ്റലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ നഴ്സുമാർക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടായെങ്കിലും അതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കായില്ല ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എൻ എച്ച് എസിലേക്ക് കൂടുതൽ നഴ്സുമാർ എത്തിയത് ഇവരുടെ തൊഴിൽ രംഗത്തുള്ള വൈദഗ്ധ്യക്കുറവും പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു മാത്രമല്ല സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി നാമമാത്ര ശമ്പളം മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ബ്രിട്ടനിൽ കിട്ടിയത് ഇതിനിടയിൽ ബ്രെക്സിറ്റ് നടപടികൾ ഉണ്ടാക്കിയ അനിശ്ചിതത്വം മുതലെടുത്ത് യൂറോ പൗണ്ടിനെതിരെ കഴുത്തു കാട്ടിയപ്പോൾ വിനിമയ നിരക്കിലെ കുറഞ്ഞു വന്ന അന്തരവും യൂറോപ്യൻ നഴ്സുമാർക്ക് അതിവേഗം ബ്രിട്ടൻ മടുക്കാൻ കാരണമായി ഇതേ തുടർന്ന് വന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിലാണ് പലരും മടങ്ങിയത് എൻ എം സി ഫീസുകളും ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള റീവാലിഡേഷനും ഒക്കെ കൂടിയായപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും എന്നൊഴിച്ചാൽ ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം കൂടുതലെ അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത യൂറോപ്യൻ നഴ്സുമാർ കൂട്ടമായി സ്വന്തം രാജ്യത്ത് മടങ്ങിയെത്തുകയായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ കുണിന്മേൽ കുരു എന്ന നിലയിൽ ഫിലിപ്പീൻസിലെ നഴ്സസ് പ്രതിസന്ധിയും എൻ എച്ച് എസിനെ വലയ്ക്കാൻ കാരണമായി നഴ്സുമാരുടെ ആഭ്യന്തര കുറവ് ഫിലിപ്പീൻസ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ശക്തമായപ്പോൾ നഴ്സുമാർ വിദേശ ജോലി തേടിപ്പോകുന്നത് പരമാവധി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ഫിലിപ്പീൻ സർക്കാർ തയ്യാറായതും എൻ എച്ച് എസിന് ഇരുട്ടടിയായി ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫിലിപ്പീനോ നഴ്സുമാർക്ക് സ്വാഭാവികമായി മലയാളി നഴ്സുമാരെ അപേക്ഷിച്ച് മുൻഗണന നൽകാൻ എൻ എച്ച് എസ് ട്രസ്റ്റുകൾ തയ്യാറായെങ്കിലും ഒട്ടേറെ കടമ്പകൾ കടന്ന് ഫിലിപ്പീൻസിലെത്തി ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി തെരഞ്ഞെടുത്ത
എൻ എച്ച് എസിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കിൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിനും നാൽപ്പതിനായിരത്തിനുമിടയിൽ നഴ്സുമാരുടെ കുറവാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കു